नमस्कार मुला नो मी हर्षल अविनाश कुमावत गवर्नमेंट आई टी आई जलगाव विजिटिंग फैकल्टी पुनः एकदा तुम स्वागत करते डी वी टी ई लर्निंग आई टी आई लेक्चर्स बाय एच के चैनल मे मुला नो काल अपन जे वीडियो बनो पार्ट थ्री बरबर तत माला मुला कमेंट आए कि सर वीडियो में प्रश्न दिसत नहीं है तो मु अपन प्रश्न पुनः कंटिन्ू करू हाच वीडियो में ठीक है तो अपन पहला प्रश्न घे आज का आ जे नवन अल चैनल जे पैला वेस मज़ा वीडियो बगत अल्ली चैनल सब्सक्राइब करूँ दयाच है ठीक है मैं काल मुलासुद्धा ये संगित कि मज़ा उद्देश्य मजे सब्सक्राइबर वाढ़ा नहीं है मज़ा उद्देश्य फ्त वीडियो तुम्हारपर्यंत पोचला गला पाजे हा मज़ा सगत मेन उद्देश्य है कारण मुला नो सब्सक्राइब के वीडियो तुम्हारा शोधाव लगत नहीं तो वीडियो आपोप तुम्हार स्क्रीन पर तुम्हार समोर यूट्यूब उगड़ता जीवन जता ठीक है मनु सब्सक्राइब कराएं हा फायदा आतो तो सब्सक्राइब करा और लाइक्स कर चला वीडियोला बरबर आ शेयर करा इतरान कि जेनेकर तुद्धा अभ्यास होल बरबर तो पहला प्रश्न घे आज का मेरे अठावी नंबरपास पूछी पी डी एफ काल की अपन कंटिन्ू करूँ तर काल जे प्रश्न घे शेवटी यू बरबर तो पहला प्रश्न है मुलानो मुझे ट्वेंटी एट क्वेश्चन द सेंसस इन इंडिया इज टेकन आफ्टर एवरी जे सेंसस आता सेंसस मेजे का जनगणना तो जनगणना ही प्र ही दर वेला कि वर्षा के लिए जते तो ही दह वर्षा के लिए जते बरबर आता दोन हज़ार अक्रा साली जाती दोन हज़ार अक्र नर आता पूछा वर्षी दोन हज़ार एकवीस साली जनगणना कर एकसवा प्रश्न है द पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया इन नाइनटीन फिफ्टी वन वॉज अबाउट थर्टी सिक्स क्रॉर्स इन टू थाउजंड इलेवन इट ग्रीव्स टू अबाउट जी पॉप्युलेशन होती मे जी अपनी जनसंख्या होती एक एक्वन साली ती छत्तीस करोड़ की होती तो ती आज दोन हज़ार दोन हज़ार अक्रा साली ती कि ने वाड़ी है कि तो यह उत्तर है सी एकशे वीस कोटी निधि वाड़ी है मजे तुम्हें बगित अपले जे पी एम माननीय मोदी साहब के नेह भी मनत सवा सौ करोड़ की जनसंख्या सवा सौ करोड़ की जनसंख्या बराबर मजे किती ती वन ट्वेंटी फाइव क्रॉर्स होती आज ती कि है अप्रॉक्सिमेटली वन थर्टी सिक्स क्रॉर्स आसपास गए कारण वन ट्वेंटी करोड़ वाड़ी ती बरबर पूछता क्वेश्चन है द पॉप्युलेशन डेन्सिटी इन इंडिया वॉ इन टू थाउजंड इलेवन वॉज जी पॉप्युलेशन डेन्सिटी आते मे घनता ज्यादा मन तो अपन घनता क्षेत्रफल कि घनता जनसंख्या हि कि ने वाड़ी है कि ही दोन हज़ार अक्रा साली जी जनगणना जी तेजनुसार कि है तो तीन से ब्याशी प्रति किलोमीटर स्क्वेर बरबर हि प्रति किलोमीटर तीन से ब्या तीन से ब्या प्रति किलोमीटर स्क्वेर की जनसंख्या है बरबर एकतीसवा प्रश्न है इंडियाज पॉप्युलेशन इज अबाउट डैश पर्सेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन जी भारता की जी जनसंख्या है ती पूर्ण जगह कि पट है तो ती सतरा टक्के ठीक है कि टक्के सत्रह टक्के जगह पॉप्युलेशन इतकी है बराबर बत्तीसवा क्वेश्चन है मुला विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग फोर मेट्रोपॉलिस हैज अ लार्जेस्ट पॉप्युलेशन आता खाली जे मेट्रोपॉलिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल है तुम्हारा मुंबई खैलकाटा दिल्ली चेन्नई तो यहपैकी सग जास्त पॉप्युलेशन को मुंबई की है ठीक है को यह उत्तर है मुंबई ठीक है पूछा क्वेश्चन है तेतीसवा मुला द मोस्ट थिकली पॉप्युलेटेड स्टेट इन इंडिया इज तो थिकली पॉप्युलेटेड स्टेट जी है तो ती कु है जास्ती जास्त जिथे जनसंख्या है राज्य अस कु राज्य है भारत कि जिसे ज सग जास्त जनसंख्या है तो ती राज्य मजे उत्तर प्रदेश है यूपी बरबर पैल है मुला यूपी है दुसर राजस्थान है तीसर महाराष्ट्र ये बराबर समझ लो तो, तीन मोठे राज्य है जैसी जनसंख्या सगत जास्त ये ठीक है आप महाराष्ट्र जर विचार के सगत मोटा जि कुछ है तो अहमदनगर जि है ठीक है आ जर जनसंख्य दृष्टि ने बगित तो पुणे शहर में जास्त जनसंख्या है आधी पालघर होता सॉरी ठाने होते पाने मधु दोन हज़ार अक्रा सालनतर ते पालघर वेग कर तो वेग जि जी ही होती जनसंख्या होती कमी जान पुने नंबर लगला चौतीसावा प्रश्न है मुला द मोस्ट थिकली पॉप्युलेटेड स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज आता अपन वर का सेम प्रश्न बगित तुम्हें मना सर तो अपन यूपी मटल आता इतने तुम्हारा केन्द्रशासित प्रदेश विचार है कि भारताम कुछ केन्द्रशासित प्रदेश अस है कि जिथे सगत जास्त जनसंख्या है तो ती कु है दिल्ली है बराबर लक्षद्वीप पुडुचेरी आ चंदीगढ़ मधे नहीं है मजे कमी है पूछा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉप्युलेशन इंडिया येमदल कुछ रीजन नहीं आहे कि जे ग्रोथ वाढ़ा जनसंख्या वाढ़ी भारता की कारणीभूत नहीं है तो इंक्रीज इन बर्थ रेट ओके आहे जन्म दर वाड़ो है इं डिक्रीज इन डेथ रेट मृत्यु दर कमी होते है हो ये कारण आऊ शकत डी ए क्लाइमेटिक कंडीशन हो पू शकत पेट मैरिज उशिरा लग्न होने ये का ही कारण ये नहीं है ठीक है रैपिड ग्रोथ पॉप्युलेशन च छत्तीसवा प्रश्न है मुला इंडिया हैज़ अबाउट टू पॉइंट फोर पर्सेटेज ऑफ वर्ल्ड सर्फेस एरिया 
बट द पर्सेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉप्युलेशन इट सपोर्ट्स इज अबाउट सेवनटीन पर्सेंट बरबर हा प्रश्ना अर्थ का है मुला कि इंडिया हैज़ अबाउट टू पॉइंट फोर पर्सेंट ऑफ द वर्ल्ड सर्फेस एरिया जेवड़ा जगह सा सर्फेस एरिया है जेवड़े जगह की धर्ती है तैयार भारता ने कि कि जागा व्यापले है तो दोन पॉइंट चार टक्के जागा व्यापले भारता ने प्या पर्सेंटेज वर्ल्ड पॉप्युलेशन का जर आप बगित जनसंख्य ने जर बगित जगत कि व्याप व्यापले है भारता ने तो सत्रह टक्के जनसंख्या भारता ने व्यापले है बराबर सदोतीसावा प्रश्न है मुला द पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी बरबर जी जनसंख्या है भारता की ती दिवसेदिवस वाढ़ते है कुछ सुरुआत होती विसावे सेंचुरीपासन सुरुआत होती देर वॉज ओनली अ लिटिल ड्रॉप ड्यूरिंग द पीरियड फक्त एक काल आ होता कि ज्यास जनसंख्या ही थोड़ी घसरले होती थोड़ी कमी होती तो, 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 तो काल कुछ होता तो ये उत्तर है मुला बी एक अकरा एक एकवीस साली एक अकरा एक साली हे जे दह वर्ष जाए होते ये थोड़ी लिटिल ड्रॉप जाए होता एवं पीरियड में अपने जनसंख्या वाड़ी वाढ़ी का थर्टी एट क्वेश्चन है थर्टी एट वा द सेक्स रेशो इन नाइन नाइनटीन जीरो वन एंड नाइन सेवनटी टू मजे इतना नाइनटीन सेवनटी टू मना चाहिए एंड इट हैज बीन ग्रैजुअली फॉलोइंग इन टू थाउजेंड वन इट वॉज ओनली किती होती मे जो सेक्स रेशो है मे जो अनुपात आतो पुरुष और स्त्री का जो अनुपात आतो जो टक्केवारी आतो कि हज़ार पुरुषांमागे कि स्त्री है त्या तो, तो जो अनुपात है तो कि घसर आ एक एकोशे बहत्तर पास तो ग्रैजुअली घसरत आए दोन हज़ार एक से जर आप बगित तो, तो किस है मुला नौशे तेतीस है ठीक है कि नौशे तेतीस होता बरबर एकोणचाळीसवा प्रश्न आहे व्हॉट इज द मिनिमम लिगल एज ऑफ मॅरेज ऑफ गर्ल्स मुलींचे लग्न होण्यासाठी कमीत कमी वय किती आहे तर त्याचं उत्तर आहे अठरा वर्षे चाळीसवा प्रश्न आहे द लिटरसी रेट इन इंडिया इन टू थाउजंड इलेवन वॉज अबाउट जी लिटरसी रेट आहे म्हणजे जो शैक्षणिक जो दर आहे ठीक आहे शिक्षणाचा जो दर आहे दोन हजार अकरा मध्ये भारताचा तो किती होता तर चाळीस टक्के होता किती होता चाळीस टक्के एक्केचाळीसावा प्रश्न आहे विच स्टेट इज ॲट द टॉप इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट ठीक आहे कुठली जी स्ट कुठली स्टेट आहे कुठलं राज्य असं आहे की जे टॉप हे लिटरेसी रेटमध्ये म्हणजे जे शिक्षणाचा दर सगळ्यात जास्त आहे तर ती कुठली स्टेट आहे तर केरला तर केरलामध्ये सगळ्यात जास्त आपल्याला सुशिक्षित म्हणजे शिक्षित लोकं आढळले जातात आणि तिथे शिक्षण घेण्याचा दर खूप जास्त आहे बेचाळीसावा प्रश्न आहे मुलांनो विच वन ऑफ द फॉलोईंग स्टेट हॅज लोएस्ट लिटरसी रेट इन कंट्री असा कुठला राज्य आहे भारतामध्ये की जिच्या शैक्षणिक दर जो आहे शिक्षणाचा जो दर आहे तो सगळ्यात कमी आहे तर तो म्हणजे कुठला राज्य आहे बिहार राज्य आहे ठीक आहे सगळ्यात जास्त असलेला दर केरळ आणि सगळ्यात कमी असलेला दर बिहार त्रेचाळीसावा प्रश्न आहे मुलांनो अरेंज के अरेंज केरला दिल्ली चंदीगड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरसी रेट मग आता इथे शैक्षणिक दरापासून शैक्षणिक दराच्या हिशोबाने आपल्याला हे डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये लावायचं आहे म्हणजे उतरत्या क्रमामध्ये लावायचं आहे बरोबर मोठ्यापासून लहानापर्यंत लावायचं आहे तर तुम्हाला जसं मी बोललो पहिले केंद्रशासित प्रदेश सॉरी पहिले काय होतं केरळला होतं दुसरं आहे दिल्ली आहे तिसरं चंदीगड आहे बरोबर सगळ्यात जास्त लिटरसी रेट कुठे आहे केरळाला आहे कमी रेट कुठे सगळ्यात जास्त बिहारला आहे बरोबर हे लक्षात ठेवायचे मुलांना आणि तुम्ही म्हणत असाल सर हे प्रश्न कुठे आहेत तर हे प्रश्न जे तुम्ही शिकत आहे तर तिच्यातले हे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषयाचे हे प्रश्न आहे जो तुम्ही एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन वगैरे शिकले त्यातले मिक्सचर क्वेश्चन आलेले याच्यामध्ये त्याच्यानंतर ऑक्युपेशनल सेफ्टीचे पण पुढे मिक्स क्वेश्चन आलेले याच्यात त्यानंतर फॅक्टरी ॲक्ट वगैरे जो लेबर लॉज अँड वेल लेबर वेलफेअर अँड लॉज जो युनिट आहे त्याच्यातले पण काही प्रश्न याच्यात ॲड झालेले बरोबर लिटरसी अमॉंग द वुमेन इज लोएस्ट इन जे शैक्षणिक दर आहे महिलांमध्ये तो सगळ्यात कमी कुठल्या राज्याचा आहे तर तो राज राजस्थानचा आहे मुलांना कुठल्या याचा आहे राजस्थानचा आहे ठीक आहे पंचेचाळीसावा प्रश्न आहे मुलांना विच वन ऑफ द फॉलोईंग ऑर्गनायझेशन कॉर्डिनेट्स द वर्क ऑफ एन्फोर्समेंट ऑफ द फॅक्टरीज ॲक्ट थ्रू आउट द कंट्री बरोबर विच वन ऑफ द फॉलोईंग ऑर्गनायझेशन अशी कुठली ऑर्गनायझेशन आहे की जी कॉर्डिनेट करते काय तर वर्क ऑफ एन्फोर्समेंट ऑफ द फॅक्टरी ॲक्ट जो फॅक्टरी ॲक्ट बनवलेला आहे म्हणजे कारखाना कायदा नाईन्टीन से नाईन्टीन फॉर्टी टू एकोणीसशे बेचाळीस साली जो कारखाना कायदा आलेला होता ठीक आहे त्या कारखान्या कायद्याचं जे एन्फोर्समेंट करतात ते कशा थ्रू केलं जातं कुठले थ्रू आउट द कंट्रीज कुठल्या कंट्रीज थ्रू तर डी जी एफ एस ए एल आयमध्ये केलं जातं बरोबर डी जी एफ एस ए एल आयमध्ये ठीक आहे पुढचा आहे फॉर्टी सिक्स नंबरचा क्वेश्चन द फॅक्टरी ॲक्ट इज नॉर्मली ॲप्लिकेबल टू एनी इस्टॅब्लिशमेंट वेअर जो कारखाना कायदा आहे तो लागू होतो अशा इंडस्ट्रीला किंवा अशा एंटरप्राइजेसला जिथे डॅश ऑर मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉईड अँड वेअर इन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस इज कॅरीड ऑन विथ ऑर एड ऑफ पॉवर तर दहा मी मुलांना जेव्हा मी आय टी आयला शिकवतो आहे मुलांना तेव्हा मी त्यांना सांगितलंच होतो कारखाना कायदा अशा ठिकाणी लागू आहे 
की जी दहा किंवा दहापेक्षा जास्त वर्कर कामाला आहे जास्त एम्प्लॉईज कामाला आहे आणि तो कारखाना कुठली तरी पॉवरचं मदत घेऊन चालतो आहे जसं इलेक्ट्रिसिटी वगैरे याचं मदतीने चालतो आहे तो बरोबर आणि हा कारखाना त्याही हा कारखाना काय तर त्याही कारखान्यांना लागू आहे की जे कारखान्यांमध्ये दहा वीसपेक्षा वीस आजच्या अधिक आहे पण तिथे विजेचा वापर नाही आहे ठीक आहे अशा का अशा कारखान्यांनासुद्धा हा कायदा लागू आहे फोर्टी सेवन क्वेश्चन आहे चॅप्टर फोर ऑफ द फॅक्टरी ॲक्ट्स डील विथ ठीक आहे आता जो चॅप्टर फोर आहे जो फॅक्टरी ॲक्टचा म्हणजे जे घटक असतात जे अनुच्छेद असतात त्याच्यानंतर काही कलम असतात तर त्यातला जो चॅप्टर फोर ते परिशिष्ट चार आहे तो कशाशी संबंधित आहे फॅक्टरी ॲक्टचा तो तो सेफ्टीशी संबंधित आहे कशाशी सुरक्षिततेशी संबंधित आहे तो बरोबर अठ्ठेचाळीसावा प्रश्न आहे मुलांनो द द फॅक्टरी जागीच्या स्पेलिंग मिस्टेक खूप आहे मुलांना या पी डी एफमध्ये तर तुम्ही थोडंसं व्यवस्थित बघूनच लिहाल द फॅक्टरीज ॲक्ट नाईन्टीन फॉर्टी एट जो फॅक्टरी ॲक्ट आलेला होता नाईन्टीन फॉर्टी एट वॉज अमेंडेड इन नाईन्टीन एटी सेवन टू इन्क्लूड द प्रोव्हिजन रिलेटिंग टू आता जो हा फॅक्टरी ॲक्ट होता कारखाना काय जो एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस माफ करा मुलांना मी तुम्हाला पहिल्या प्रश्नामध्ये फॅक्टरी ॲक्ट जो तो एकोणीसशे बेचाळीस साल सांगितलेला होता पण शक्यतो म्हणजे शक्यतो नाही तर हा कायदा जो आहे हा फॅक्टरी ॲक्ट जो आहे नाईन्टीन फॉर्टी एट साली आलेला आहे बरोबर त्यासाठी सॉरी द फॅक्टरी ॲक्ट जो नाईन्टीन फोर्टी एट होता वॉज अमेंडेड इन नाईन्टीन एटी सेवन त्याला पुन्हा तिच्या सुधारणा करण्यात आली त्या कायद्यामध्ये एकोणीसशे सत्त्याऐंशी झाली तर त्या कायद्यामध्ये का सुधारणा करण्यात आली तर काय इन्क्लूड करायचं होतं कुठलं प्रोव्हिजन इन्क्लूड करायचं होतं तर हॅझार्डस प्रोसेस त्यांना इन्क्लूड करायची होती काय हॅझार्डस प्रोसेसेस जे होतात म्हणजे घातक ज्या ठरणाऱ्या ज्या पद्धती होत्या त्या त्यांना ॲड करायच्या होत्या त्याच्याशी रिलेटेड जे प्रोव्हिजन्स होते ते त्यांना ॲड करायचे होते म्हणून तो कायदा एकोणीसशे सत्त्याऐंशी झाली पुन्हा हे केला गेला सुधरवण्यात आला गेला ठीक आहे फॉर्टी नाईन नंबरचा क्वेश्चन आहे अकॉर्डिंग टू द रिव्हाइज अँड अमेंडेड इंडियन फॅक्टरीज ॲक्ट जे रिव्हाइज आणि अमेंडेड आहे म्हणजे जे सुधारणा केलेली पुन्हा इंडियन फॅक्टरीज ॲक्ट जे कारखाने कायदे द आवर्स ऑफ वर्क इन्क्लुडिंग ओव्हर टाईम शाल नॉट एक्सिडेड मोर दॅन मग ह्या सुधारणा कायद्यानुसार जे ओव्हर टाईमचे जे तास होते आणि काम करण्याचे जे तास होते ते शल नॉट एक्सिड मोर दॅन ते कुठ किती तासाच्या वरती जायला नको तर साठ तासाच्या वरती जायला नको प्रति वीकमध्ये ठीक आहे म्हणजे तुम्ही काम करायचं तर तुम्हाला काम किती करायचं आहे अठ्ठेचाळीस तास काम करायचं आहे अकॉर्डिंग टू फॅक्टरी ॲक्ट कारखाना कायदा एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसनुसार तुम्हाला फक्त अठ्ठेचाळीस तास काम करायचं असतं इन अ वीक पण जर तुम्ही ओव्हर टाईम करत आहात तर ओव्हर टाईम करूनसुद्धा हप्त्यामध्ये तुमचे साठ तासाच्या वरती तुमचे तास जायला नको असा कायद्याचा नियम होता म्हणजे नियम टाकण्यात आलेला आहे फिफ्टी क्वेश्चन आहे पन्नासावा ॲज पर फॅक्टरीज ॲक्ट कारखान्या कायद्याअंतर्गत नो वर्कर कॅन बी मेड टू वर्क कंटिन्युअसली फॉर मोर दॅन डॅश अवर्स विदाऊट ॲट लिस्ट अ हाफ अवर ऑफ रेस्ट इंटरवल बरोबर म्हणजे आता फॅक्टरी ॲक्टनुसार कारखाना कायदा एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसनुसार कुठल्याच वर्करला कंटिन्युअसली काम करू द्यायचं नाही किती तासापेक्षा जास्त पाच तासापेक्षा जास्त त्याला कंटिन्युअसली काम करू द्यायचं नाही जर त्याने एखादी सुद्धा रेस्ट घेतली एखादी सुद्धा रेस्ट घेतलेली नसेल अर्ध्या तासाची का होईना जर ती घेतलेली नसेल तर त्याला कंटिन्युअस पाच तासाच्या वरती काम करू द्यायचं नाही म्हणून याच्यामध्ये पाच तासाच्या वरती गॅप असतोच जर तुम्ही कंपनीत जेव्हा जाल तेव्हा तुम्हाला आढळून येईल की तुम्हाला नाश्त्याचा ब्रेक वेगळा असतो ल लंचचा ब्रेक वेगळा असतो पुन्हा टी ब्रेक वेगळा असतो ठीक आहे फिफ्टी वन क्वेश्चन आहे चॅप्टर फोर ऑफ द फॅक्टरी ॲक्ट्स डील्स विथ सेफ्टी हा क्वेश्चन पुन्हा रिपीट झालेला आहे मुलांनो परिशिष्ट जो चार आहे चॅप्टर फोर त्याचं जे फॅक्टरी ॲक्टमध्ये जो आहे तो कशाशी डील करतो तर सेफ्टीशी डील करतो फिफ्टी टू द इंडिया फॅक्टरी ॲक्ट प्रेस्क्राईब्स दॅट अ वुमन वर्कर कॅन वर्क इन अ फॅक्टरी बिटवीन जो कारखाना कायदा आहे त्याच्या तरतुदी ज्या आहे त्याच्या ज्या तरतुदी दिलेल्या आहे प्रोव्हिजन्स जे दिलेलं आहे त्यांच्या प्रोव्हिजन्सनुसार जे महिला कामगार आहेत महिला एम्प्लॉईज आहेत त्यांना किती ते किती काम करू द्यायला पाहिजे फक्त सकाळी सहा वाजेपासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत त्याच्यानंतर कुठल्याही महिलाला कंपनीमध्ये किंवा कारखान्यामध्ये काम कर करू देऊ नये हा प्रोव्हिजन आहे इंडियन फॅक्टरी ॲक्टनुसार त्रेपन्न आहे मुलांनो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री द इंडियन फॅक्टरी ॲक्ट प्रोहिबिट्स अ चाइल्ड वर्कर टू वर्क मोर दॅन हवर्स पर डे डॅश हवर्स पर डे ठीक आहे तर जे इंडियन फॅक्टरी ॲक्ट कारखान्या कायद्यानुसार चाइल्ड वर्कर जो है मजे जे मुल काम करता बरबर तो कि तास दिवसत काम दिल पाजे तो चार कि साढ़े चार तासपर्यंत काम तल पाजे तो ही मुला दाखला अल तो दाखलानुसारा काम करू देता देते बरबर मनु आप इतने चाइल्ड लेबर है गुन्हा आहे चाइल्ड लेबर जर दिलं मुलांना लहान मुलांना अठरा वर्षाच्या खाली जर मुलांना काम करू दिलं तर तो एक गुन्हा आहे म्हणून जर ज्याला काम करण्यास इच्छुक असेल जो एकदम गरजूशील असेल तर त्याला दाखला त्याचा जमा कर
जे फैक्टरीमदे जे काम करता ज्या महिला काम करता है वुमेन वर्कर हैव टू प्रोवाइड फॉर क्रिचेस तक क्रिचेस कशा सा क्रिचेस मजे कि तीस दिवस सॉरी तीस वुमन जे है तिथे क्रिचेस की फैसिलिटी लागू होते बराबर समझ लो प्रोवाइड फॉर क्रिचेस जे क्रिचेस है तीस फैसिलिटी तीस जर महिला किस पेक्षा जास्ती अल तो लागू होता ठीक है पंचावन नंबर से क्वेश्चन है मुलानो द फैक्टरी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट अप्लाइज टू ऑल फैक्टरी एम्प्लॉइंग और मोर वर्कर्स एंड वर्किंग विथ द एड ऑफ पावर और एम्प्लॉइंग डैश और मोर वर्कर्स एंड वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर ठीक है तो मुला हा एवड़ा मोटा प्रश्न है तो तुम्हें प्रश्न बढ़ु घाबराय नहीं प्रश्न एकदम सोपा है तो प्रश्न रिपीट जाए जस तुम्हारा बोल कि फैक्टरी एक्ट जो है कारखाना कायदा हा एक अठेच हा कु इंडस्ट्री में कि कुछ कंपनी में लगू हो तो ये तुम्हारा फैक्त एवं संगाइ है और काय काय प्रोविजन से तीन काय तरतूद है कि हा कारखाना कुछ कंपनी में कि कुछ इंडस्ट्री में लगू करू शको तो जिसे दा कि दापेक्षा जास्त कामगार काम करी और का जो कारखाना पावर वर चलत अल एखाद पावर वपर कर जस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कि वीस कि वीस पेक्षा जास्त जिथे पावर वगैरह वपरली जा नसेल अशा ठिकाने हा कायदा लगू हो प्रश्न है मनु कन्फ्यूज वाइच नहीं पूछता प्रश्न है मुला द फैक्टरी एक्ट्स वॉज अमेन्डेड इन नाइनटीन एटी सेवेन एंड चैप्टर फोर ए रिनेटिंग टू डैश वॉज एडेड बरबर है हा प्रश्न पुनः रिपीट जाए जो फैक्टरी एक्ट होता तो अमेन्डेड पुनः तेज सुधारणा करी होती है एक सत्त्या साल तेज परिशिष्ट चौ चार एक मे अ मे का ऐड किया गया होता तो हजार डस प्रोसेस ऐड किया गया होता तेज कि घातकी पद्धति है तो सुधा ऐड किया गया होता तिचे ठीक है फिफ्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन है मुलानो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन प्रोविजन ऑफ फैक्टरी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट कारखाना कायदा एक अठेच अंतर्गत कुछ लेतुदी खालपैकी दिल्ली नहीं मुझे तथले नहीं है तो हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर ओके है हेल्थ मुला लोक जे आरोग्य तेजल एम्प्लॉज से सेफ्टी तीन सुरक्षता बदल और वेलफेयर तोई सुविधा मिलावे ये आवर्स ऑफ वर्स बरबर तेज काम के तास बराबर करूँ देने तेजन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉई इन केस ऑफ सिकनेस मैटर्निटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजुरी नहीं है नहीं है का नहीं मुला तो ये वेगे ऐक्ट में देता ठीक है तो ऐक्ट मैं तुम्हारसोब डिस्कस के लिए बराबर आ चौथ है एन्युअल लीव विथ वेजेस ओके लीव हो सुटी किसी सुटी मिलाव्या कशा सुटा मिलाव्या सगसुद्धा यह ऐक्ट में दिल्ल है बराबर पूछता प्रश्न है मुलानो अठावन नंबर का अ फैक्टरी विच एम्प्लॉज थाउजंड वर्कर्स विल हैव टू अपॉइंट जर फैक्टरी एखाद जो कारखाना है तेजा जो हजार एम्प्लॉय कि हजारपेक्षा जास्त एम्प्लॉज काम है तो यानी का अपॉइंट कराव तो एक सेफ्टी ऑफिसर मजे एक सुरक्षितता अधिकारी एक वेल दोन वेलफेयर ऑफिसर जे दोन वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना यावे बरोबर ठीक है फिफ्टी नाइन नंबर का क्वेश्चन है मुलानो ऐज पर द फैक्टरी एक्ट्स द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन एडल्ट वर्कर इन अ फैक्टरी शैल बी सो अरेंज दैट इन्क्लूसिव ऑफ इज इंटरवल फॉर रेस्ट दे शैल नॉट स्प्रेड मोर दैन अवर्स इन अ डे मजे कुछ हा प्रश्न पे रिपीट है कि कारखाना कायद्या अंतर्गत कुछ ही एक एडल्ट जो मानूस है ठीक है जो अठारह वर्षा वरती है ठीक है तेल जर कंपनीत काम कराए कि जर काम दी अल तो विथ इंटरवल तस काम कर काम पर दिवसाला कि साढ़ेदा ता वरती जाए नको तो ये ऑप्शन का मुला सी ऑप्शन है बरबर लास्ट प्र लास्ट क्वेश्चन हा पी डी एफ मे आज वीडियो का अपन बाकी काल के प्रश्न रिपीट करूँ मुला सिक्सटी क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐस्पेक्ट्स इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फैक्टरी एक्ट यापैकी कुछ लेतुदी तो एक अठेच कारखाना कायदा अंतर्गत दिया गए नहीं है तो पैल हेल्थ आरोग्य दिल्ल है सेफ्टी सुरक्षता दिल्ली है वेलफेयर सोई सुविधा दिल्ली है डी इलिगल डिडक्शन ऑफ फ्रॉम वेजेस जे पगारा संबंधी जे का है तो गोषी कारखाना कायद्या अंतर्गत दिल्ला गे नहीं है तो पेमेंट वेजेस ऐक्ट तो वेगड़ा ऐक्ट है ठीक है तो ऐक्ट मे सग पगाराबल दिल है पन हा ऐक्ट मे पगारा विषय का ही दिल नहीं है ठीक है अपन फैक्टरी एक्ट से जवरपास बरेचे प्रश्न बगित कारखाना कायदा एक अठेच साली आता और कायद्यार्गत जिथे दा कि वीस लोक काम कर जो कारखाना पावर कि विदाउट पावर आीस लोक काम कर कारखाना कायदा लवला जो बरबर मुला हेल्थ सेफ्टी हजार्डस प्रोसेसेस वेलफेयर हा तरतुदी का होता मान लिया गया वर्किंग आवर्स जस कि मुला साढ़े चार तास काम दिल पाजे जे अठारह वर्षा खाली है कि महिला जे है तना सका सहा वजेपास संध्या सात वजे आत काम दिल पाजे तेजनतर तम दिल ग नहीं पाजे ठीक है हा सग तरतुदी हो बरबर आता वीडियो बनो तो से मैं चालू है सगे वीडियो बनने एक 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 तो डिटेल थिअरी है मैं तुम्हारा मल्टीपल चॉइस डिस्कस करते है पूरे मैं जे टॉपिक वाइज वीडियो है तो सुधा बनने लिअरी से वीडियो बनते हैं ठीक है तो कालच प्रश्न अपन पुनः रिपीट करू मुला बराबर 
मी इधे माता कैमेरा बंद करूँ देते मी ये तुम्हारा व्यवस्थित क्लियर दसेल तो ये मैं प्रयत्न करते ठीक है ये बगा मुलान नो पहला प्रश्न होता काल सा T Q M is meant to satisfy जे total quality management असते कौन अल्लाह satisfy करना है त्यस्ता तो shareholders ला okay shareholders कौन अस्ता जे company ने जे company चे जे shares है जालो का निविकत कितने ला साथ मंजे तेरना एक आर्द्र मालक सुधा मतलब आते consumer जे माल की ताते people सिंदो organisation अनि जे ते industry में काम करता है ये ना सगरना satisfy करने से ठीक आया था T Q M अस्ता total quality management मंजे से इस option का ही all of the above बरो पुढचा आहे मुलांनो प्रश्न टी क्यू एम स्टँड्स फॉर टी क्यू एम स्टँड्स फॉर टी क्यू एमचा फुल फॉर्म काय आहे तर टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट मुलांनो काय ऑप्शन आहे तर बी टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट ठीक आहे थर्ड क्वेश्चन आहे मुलांनो विच ऑफ दीज फॉलोइंग डज नॉट कन्स्टिट्यूट्स अ की एलिमेंट ऑफ टी क्यू एम मग आता याच्यात टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट म्हणजेच काय असतं मी तुम्हाला कालही सांगितलेलं होतं मुलांनो आजही सांगतो आणि आधी सांगितलेलं आहे टी क्यू एम म्हणजे काय टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट अशी एक प्रोसेस असते की इन विच द प्रोसेस इन विच ऑल द एम्प्लॉईज और ऑल द सिलेक्टेड एम्प्लॉईज वर्क्स टुवर्ड्स द सेम गोल और वर्क्स टुवर्ड्स द सेम टार्गेट जे सारखं टार्गेट असतं त्याच्यासाठी सगळेजण मिळून काम करत असतात तर त्यातलं काय इंटिग्रिटी सोबत काम करत आहे म्हणजे आलंही इंटिग्रिटी म्हणजे एकात्मता ट्रस्ट आला विश्वास टीमवर्क आहे सोबतच काम करत आहे म्हणून टीमवर्क आलं इगो इगो येईल काही च्यात नाही आहे ना म्हणून याचं ऑप्शन काय येईल इगो येईल फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ टी क्यू एम इच द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कुछ एलिमेंट नहीं है लीडरशिप हो के आहे कारण एक ग्रुप में जो तुम्हें काम करता है तो तुम्हारा को टीम लीड करना हवा मनु लीडरशिप ये कम्युनिकेशन जो तुम्हें ग्रुप में काम करता है तो तुम्हें संभाषण वहां पाजे एकमेक कम्युनिकेशन पन टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स स्ट्रक्चर ये नहीं तो टैक्स स्ट्रक्चर का संबंध ये नहीं हा टैक्स का जो है हा फाइना विषय मुला टैक्स स्ट्रक्चर इतने ये नहीं तेजनतर डी है टीमवर्क बरबर टीमवर्क आता ऑफकोर्स सोबत काम करता है मनु टीमवर्क ये फिफ्थ क्वेश्चन है मुला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमांग द की एलिमेंट ऑफ जे आई टी आता हेत कु की एलिमेंट जे आई टी च नहीं है जे आई टी मजेस का मुला जस्ट इन टाइम टेक्निक जस्ट इन टाइम टेक्निक मजे का कि हव्यावड़ा माल विकत घयावा हवा वे विकत घयावा और हवा तित फिनिश करावा बराबर मजे जेव लगते हैं तेवस ये कराव जस्ट इन टाइम हि टेक्निक ठीक है ही सुधा एक जैपनीज टेक्निक है तो तेजत कुछ ली एलिमेंट नहीं है रेड्यूस सेटअप टाइम ओके सेटअप टाइम रेड्यूस होते हैं सेटअप टाइम मे तुम्हें जास्ती का माल घून घुमार रचा वे लगते मे हा सुधा तुम्हारा टाइम वाचला लॉट साइज तुम्हें जास्ती का लॉट घून ठेला मत ती ऐडजस्टमेंट कुछ कराई तो टाइम वाचला रेड्यूस लीड टाइम पर जर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो तेल उतरवा चढ़वाला तो माल जो वे जो लगत होता है एक्स्ट्रा माला जो तो तुम्हारा कमी हो गला डी ए रिड्यूज मशीन ब्रेकडाउन टाइम तो मशीन ब्रेकडाउन टाइम से जी आई टी का ही एक संबंध ये नहीं मुलांनो कानबान सीस्टीमपासन माल घेनापर्यंत तो माल पोचनापर्यंत जे का गोष रॉ मटेरियल जे जी आई टी में देता बराबर क्या रिड्यूज मशीन ब्रेकडाउन टाइम का संबंध ये नहीं चाहत मूल हा डी ओ ऑप्शन रही है सिक्स क्वेश्चन है मुला द मेथडोलॉजी ऑफ फाइव एस कम्स फ्रॉम डिसाइडिंग जी मेथडोलॉजी फाइव एस की कम्स फ्रॉम डिसाइडिंग कशात आई थी वॉट शूड बी किप्ड बरबर का पाजे वेअर शूड बी इट किप्ड कुछ पाजे हाउ इट शूड बी स्टोर आते कसल पाजे तो हे सग्या गोषी हिचत ये बरबर फाइव एस मैं तुम्हारा मग्स वीडियो संगित होता कि है फाइव एस एक जैपनीज टेक्नोलॉजी है ठीक है जैसा पांच प्रिंसिपल्स होते फाइव एस होते सी एरी सीट ऑन सी सो सी केट्सू आ सीट सूग होते बरबर सेवेन्थ क्वेश्चन है फाइव एस रेफर्स टू फाइव वर्ड स्टार्टिंग विथ एस इन आज जे फाइव एस आता रेफर्स कशाला करता पांच वर्ड है एस ने सुरुआत हो रही है पे कुछ भाषे होते लैटिन जैपनीज चाइनीज फ्रेंच तो बी जैपनीज भाषे होते मैं आता तुम्हारा उल्लेख किया कि जैपनीज टेक्नोलॉजी है तो जैपनीज भाषे होते बरबर एट थे कायजान इज अ जैपनीज वर्ड फ्रॉम विच द कॉमन इंग्लिश यूसेज इज ठीक है कायजान का है मैं तुम्हारा मगे ही बोलो तो मुला जेव कायजान से वीडियो बनने लगे कि कायजान एक जैपनीज टेक्निक है फाइव एस सारखीज आसा जो जैपनीज वर्ड है कैजान तैसा इंग्लिश में मीनिंग का होता कंटिन्ुअस इम्प्रूवमेंट का ही मजे के ए आय का ही मजे कंटिन्ुअस आनी जेन मजे का इम्प्रूवमेंट कायजान ठीक है पूछा नाइन्थ है जे आई टी स्टैंड्स फॉर जे आई टी मजे का मुला तो जस्ट इन टाइम ठीक है जस्ट इन टाइम जेव गरज है तेवाज बरबर टाइम ठीक है आ मुला मैं तुम्हारा वारंवार संगत है कि हे तुम्हें फुल फॉर्म पाठ करा कारण तुम्हारा यून प्रश्न ये और हेच फुल फॉर्म तुम्हारा वारंवार विचार लगे कारण ये सगत महत्व टॉपिक है जे आई टी प्राइमरीली अप्लाइज टू मैन्युफैक्चरिंग जे आई टी प्राइमरीली मजे क प्राथमिकपने कशाला अप्लाय के तो रिपीटेटिंग मैन्युफैक्चरिंग बरबर जिथे वारंवार सारक प्रोडक्शन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तिथे जे आई टी वपरल जता बराबर 
इलेवेंथ है द कंसेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एप्लीकेबल टू जो जस्ट इन टाइम टेक्निक है इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एप्लीकेबल टू कुछ जता सप्लाय ऑफ रॉ मटेरियल बरबर मैं आधी बोलो मुला कि रॉ मटेरियल से संबंध आतो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से जो प्रोसेस है मशीनरीज वगैरह तेज का संबंध ये नहीं है टेक्निक बरबर तो यहाँ संबंध कैसे ये तो सप्लाय ऑफ रॉ मटेरियल उत्तर का इले बिल ठीक है पूछा प्रश्न है मुला वर्ल्ड्स एड्स डे इज ऑब्जर्व एवरी इयर ऑन एक डिसेंबर एड्स डे वर्ल्ड एड्स डे जागतिक एड्स दिवस कभी साजरा किया तो एक डिसेंबरला साजरा किया जो एड्स इज एड्स का है तो हा एक एन इन्क्यूरेबल डिजीज है जो क्यूअर नहीं होती इन्क्यूरेबल मे कि जो क्यूअर हो तो डिजीज ठीक है जो बरा हो तो डिजीज मे एड्स एच आई वी एड्स हैव नो सीम्टम्स ऑफ इट्स ओन बी ऑप्शन है जो नो सीम्टम्स ऑफ इट्स ओन तेज स्वतः के कहीं सीम्टम्स नहीं है मे तो कहीं अपने दर्शत नहीं कि आप ओखता है कि हा व्यक्ति एड्स अल कि न से बराबर एच आई वी सीम्टम्स पूछा प्रश्न है मुला एच आई वी सीम्टम्स कैन बी आता बगा मैं पूछ प्रश्न तुम्हारा बोलो आदल प्रश्न कि ये जे सीम्टम्स नहीं है पी ये सीम्टम्स दिल्ली है पे सीम्टम्स ठरले गए सीम्टम्स है डिस्कस के लिए गए सीम्टम्स है कि का हो सकता बो तो रेफ्ट वेट लॉस ठीक है फास्ट वेट लॉस होते है तुम्स बरबर ड्राई कफ कोरडा खोकला रिकरिंग फीवर वारंवार तापे ने एनी ऑफ द बो मे वरपैकी कू शकत ठीक है कारण तेज जर सीम्टम्स नहीं है तो ये एक ठरवे गए सीम्टम्स है कि अस हो सकता सिक्सटीन नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीम सीम्टम्स ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन ठीक है एच आई वी इन्फेक्शन जो अल तेल का सीम्टम न से आता अपन बगित वरती कि वेट गेन होता का नहीं वेट लॉस होता वेट कमी होता वेट गेन करने का वेट वाढ़ने तो हा एक सीम्टम्स नहीं बराबर पूछ है मुला क्वेश्चन एच आई वी इज कॉज बाय तो एच आई वी कशा मु कॉज होते तो, तो वायरस मु हो कशा मु हो वायरसेस मु हो ठीक है एच आई वी इज ट्रांसमिटेड बाय मत एच आई वी कशा मु पसरतो तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ इन्फेक्टेड पार्टनर्स जो इन्फेक्टेड पार्टनर्स आतो तेजी जो तुम्हें अन अनप्रोटेक्टेडली सेक्स के सुधा का होता है एच आई वी पसरतो एकोनासुआ प्रश्न है मुला वन कैन नॉट गेट एच आई वी इन्फेक्शन बाय एच आई वी इन्फेक्शन को हो नहीं तो लिविंग विथ एच आई वी इन्फेक्टेड पर्सन जर तुम्हें एच आई वी इन्फेक्टेड पर्सन सोबसुद्धा रहत आल तरी सु तुम्हारा होत एच आई वी होत नहीं बराबर तेजनतर विसावा प्रश्न है मुला एच आई वी अटैक्स ऑन द ब्लड स्ट्रीम इन द ब्लड स्ट्रीम जे अपनी जी रक्तवाहिनी आता तो एच आई वी कशा अटैक करते तो व्हाइट ब्लड सेल पांडर पेशीं वी तो अटैक करते मुला का एवे वीस प्रश्न मैं डिस्कस के होते पे काल तेज जूमिंग पावर कमी जाए जूम कमी के लिए होते तो प्रश्न तुम्हारा दिशा थोड़ी अड़चण होती मूँ आज मैं ये प्रश्न पुनः रिपीट के लिए आज आप सिक्सटी अपन आज फिफ्टी पर्स फिफ्टी क्वेश्चन कवरअप के ठीक है तो पूछा वीडियो मैं पुनः अच्छे पार्ट फोर घेन आत तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रश्न मुला मैं तुम्हारा हेस खीशी संगत जरी तुम्हें एवं जरी वाचल यहाँ व्यतिरिक्त पन अभ्यास करा पी तुम्हें एवं जरी चांगल पद्धति ने वाचल तुम्हारा यहाँ खूब प्रश्न रिपीट होते कारण हे सगत इम्पॉर्टंट टॉपिक मैं प्रश्न घेन आए तुम्हारा बराबर क्या तुम्हें व्यवस्थित अभ्यास करा आ प्रश्न जे है तुम्हें वारंवार वारंवार रिपीट करा मुला ठीक है